、ワールドカップ見てますかって話ですよ。これはもう見てます。全部？全全部ではないよ。そこまでで日本戦はまあ見させてもらってますけど。もろてますけど。もろてますけど。ちゃんと四時に起きですか？とね四時の日はちょっとさすがに。<笑>見てないな<笑>見てないな<笑>まあ僕は僕はもう今もうかなり行ってますね半分以上の試合見てるんじゃないかな全全,全部の中でマジかはいで仕事がおろそかになり<笑>なっていってますけれどもねめっちゃ歩いたんですよ今日も仕入れでね歩くだけ歩いて成果があったなって言われたそうですね仕事せんと見てるんですが仕事せんとっていうか、あのー、仕事中眠いってことですね。<笑>単純に。極限に寝てない時って、別に目は開いてるんですけど、なんかね、うん、脳がね、なんか脳が重いんです。脳が重なるんですよ。体も。機能してない。そう。ただ目は開いてて、足と手は動いてるみたいな。まあそうなってますよ、だから。現在進行形でまあいやでも今は元気です。あ今今は割と寝てます。あ,あセーター独特。あセーター独特ね。このセーターいやまあ独特ではあるんですけど、昨日あの息子と娘のクリスマス会やったんですけど、保育士さんの女の人がほぼこれと同じセーターしてて。被<笑><か>る。<笑>そうほぼ同じ。これはフレなおかしいっていう<笑>お互いになんか。<笑>みたいな<笑>いやこれ触れな変な感じになるぞってお互いちょっと見合ってからもう子供を連れていきながら「あ先生おあこれセンターにいてますね」って言ったら「あほんまですね」とほんまにそっくりやってさすがに向こうもあこっちが言ってくれてよかったなじゃないかもしれない逆<笑>そう一応これユニセックスの商品なんでねあそれはかぶるんですよねあまあサッカーのおかげで寝不足気味まあ皆さんそうですよね、うん、そんないやほんまにねだから恥ずかったですよね心を鬼にして、うんちょっと言わなあかんなと思ってね。僕もシャイやからあんまりね、先生とかと話さないんですけど、そんなことありませんなんか、僕、まあユニクロあるじゃないですか。なんか大学の時に初めてユニクロ買ったんですよ。もうワクワクして、今でも忘れない、茶色のポロシャツ。茶色のポロシャツ。はい。で、大学の1時間目の授業、もう次の日、ワクワクでそれ着ていったら、同じ講義室の中の、男3人ぐらい同じやつ着てて<笑>全く同じやつ着ててあもう二度と着ない<笑>もう二度と着ませんこれもう帰ってすぐ脱いでもうユニクロが悪いんじゃなくてうんこれが浅はかやったなっていう<笑>めちゃくちゃ恥ずかったあれね恥ずかしかった、えー、ちょうどそんなそんな色でしたこんな色<笑>ちょっと赤みたいなちょうどそんなやりましたトラウマ,ラウマ<笑>うん今日はお姉じゃないんですかっていうことでねいやそんなにあのねここではお姉できるんでここではお姉できるんだよね、うんうんうん、もうすぐすぐ出てきて<笑>もうすぐ出てきちゃうからもう隠していってもらう,、うん、もうどこかにいるから常にお姉は<笑>皆さんの中にそうねみんなの心の中にいるからでさっきね、あのー、貸し会議室みたいなところをちょっと調べて、うん、そうそう。ね、あのー、なんか1時間を、まあ、1000円とかで借りれるから、そうそう。あのー、ね、一応一回行ってみようっつって、うん、行っちゃおうっつって。そう。で、さっきも本当に、ちょうどここ、ね、あのー、通り過ぎて、うん、あのー、歩いて行ったのよね。行って行った。ね、ずんどこずんどこっつって。ずんどこずんどこ<笑>歩いていってねあのあずんどこよここよ,ここよっつって、うん、入室ボタンみたいな押して入っていったら、うん、もうなんかね全員がこっちをギョロッと見てきてね<笑>、うん、お仕事してるのか勉強してるのか、うん、あやばいなと思って、うん、で貸し借り技術早く探そうと思って、うん、そこなら多分密室だから、うんうん、どんだけ大きい声出しても,、うん、もうお姉の言葉出してもいけるんじゃないかっつって、うん、いたのよ。いたそしたらもう,もう本当にもうその人がいっぱいいるところの真横の薄い壁の部屋で<笑>あの防,防音でも何でもなかった何でもないもう筒抜けようがあるね筒抜けもこれ一回やったらもう外出れないと思ってね<笑>恥ずかしくて出れない<笑>無理よねあれねもうちょっとあれは無理よ無理よねもう滞在時間に62秒ぐらいで出てきたわ、ね、出てきた<笑>あれ無理だわあれはあのちょっと皆さんにもご迷惑だしだし、うん、だしあの私たちの心が持たない持たないもうどんだけやっぱお姉ってね、うん、あのやっぱり気が強いとか、うん、あのメンタル強いとかって言われて、うん、あれ無理ね言われがちそう見られがちだけどやっぱり
皆さんと心は一緒いや無理あれは本当にこっちも周知心あるんだからねもう一応持ち合わせてます、ね、<笑>本当にもうだってこれ疲れるんですよね<笑>これ疲れるんですよ本当にっていう感じでこんな感じで仕入れをね毎回やっておりますよ<笑>勘違いされて真面目にやってる時もありますはい、真面目にやってます全然皆さんあの質問とかあればね「あ,あ,あと親何やってくれ」とかね、はいはい、あの坪井さんにこんなものまねしろとかって言ってくれたらいいんですけれども、はいはい、そんなに<笑>そんなにあ達者じゃないあ達者じゃない達者じゃないあなるほどねクリスマスじゃないですかすぐにもうじき、はい、でも今日もちょっとまあ仕入れでクリスマス用のねなんかおもちゃとかなんか入れれ,れればいいなみたいな、うんあるんですけれども、まあ、おねえは乙女心の持ち主ですからね。今やね、まあ、おねえも乙女心と、あれは何なんでしょうね。少年の心を持ってるのかな。バイプレイヤーですか。そうですね。あんなに喋るっていうのって、やっぱり子供ぐらいじゃないとね。うちの息子も、一日中喋ってるんですよね。だから、この前、だから、その昨日のクリスマス会でも、まあ、言うたら、他の親御さんと。親子とね、会うわけじゃないですか、はいはいはい、で他の友達とかともなんか絡んだりするんですけれども、うん、あのー、普通に他の親御さんが「ずっと喋ってますね」意外とみんな,みんなの意外とみんな喋らへんのやと思いながら。まあ、逆だからあいつあのうちの息子が多分ラジオパーソナリティしたら多分,多分成立すると思うんですよね。あはい、ラジオはねそう。一人で喋る分には会話は多分成立しないんですけど、うまいこと。なんかサッカーのゲームを始めてます。あいや,あの、ね、やっぱりサッカー見た後って、ね、サッカーゲームしたなるし、ボールも蹴りたなるし、うん、そんなもんですからね、やっぱりあのカレーの話した後カレー食べたなるし。はい<笑><笑>多分僕がハリモリやってるじゃないですかあれも多分あれ放送した後みんなねあ,ああいう系の口になるんですよね多分ねこれからちょっとねまたタイ料理を食べに行くんですけど、うん、タイもねなんかおねえみたいに食べますかじゃあ<笑>あのー、パクチーパクチー<笑>ど周りとどな,なんでみたいな<笑><笑>タイ料理ってどんなのあるんですかタイ料理ってあるじゃないですかだからえっと何やったっけフォー,フォーってベトナムやな俺が好きなのはパッタイあ、パッタイ、パッタイと、えー、っと、あの、あの、あの、あの、あの、あの、ね、えっと、なんか、顔まんまいけなかったっけ。ああ。鳥、鳥の、チキン料理とか、あと、麺のやつ、ピリッとした麺のやつとか、うん、えー、っと、ガパオ、グリーンカレーか、とか、ガパオライスとか、ですかね。うん、僕らもあんなにパクチーしか、わかんないです。<笑>でも、さっき話してたんですけど、別に、まあ、パクチーは、別に何の感情もないっていう<笑><笑>パクチーに関しては<笑>まあめちゃくちゃ好きな人いますよね、うんうんうん、スーパーセントはめっちゃ好きみたいなね、うんうん、パクチーがなければもう生きていけみたいな、はいはい、なきゃないでそう、うん、そうですねで多分4割か5割ぐらいが無理でしょ多分、うんうん、<笑>で上のまあ 4, 4, だから4割 4.5 割ぐらいがあのどちらでもないですよね、はいはいはい、で多分一部,一部がもう鬼のように好きな、はいはいはい、パクチーをそのまま枕に入れて、はいはいはい、匂いの中で売りたいみたいな相当です<笑>なぜタイ料理いやなんかね基本決まった仲良しのお仕事のっていうた友達とかで毎回ご飯を食べてるんですけど最近もなんか一通りなんか何かしらの料理を食べたから、ね、最近なんか変なの食べてますね気をてらったものを食べてますあ火鍋この前火鍋食べましたあの火鍋の,<笑>あの,火鍋の,あの皆さんもし大阪行くならあの震災橋の,にああの大場にある火鍋屋さんがあるんですけど、まあ、めっちゃお店広くて言うたらそこでなんか携帯の充電もできるしでなんかねショーとかもあるんですよねショーあの変面っつってあの一瞬でお面が変わるみたいな1回だけか1回だけしか<笑><笑>ちょっともう、うん、10回ぐらい変わるのかなと思ったら1回変えてもう。ワンタイム<笑><笑>一回できたし一回確か一回だけ変えてほな俺でもできんじゃん<笑><笑>素早く<笑>麺をやるだけでしょあれ何回もやるかすごいじゃないですかそうそう<笑>もうもう,もう何回かくるからかあ終わったでもあと麺あそうねあの麺をめっちゃこうピュンピュンピュンって飛ばしてでなんかこう僕らのところにシュンって投げてきてうわーみたいなそれやってる途中にねあの一瞬天井にあったんですよその面が<笑>その面が一瞬天井にあったんです全員が
ですか。麺がよく読めたなんかみたいになって、<笑>なんかもうこれめっちゃ真剣にショーやってる人、なんか。一緒までに帰ったら<笑>あでも続けなきゃからとりあえず一通りそっからまた10分ぐらいね<笑> 10分ぐらいやり始めて最終的になんかそのままなんかねあの麺をね鍋に入れるんですけどあの最後ちゃんとこれどうするんやろうって見てたら<笑>最後ちゃんとねあのさっき当たったんで取り替えてきます本当<笑><笑>にちゃんと見てたんやちゃんとやってくれるんやと思って。あのまま入れられてたらおってなけど<笑>、ちょっとみんなの中に何かしこりをさせて、もやっとした感じが一生ついて回るから、でもちゃんと一流のお店やから、ちゃんとしてくれるんやと思って感動しましたよね。無理やったらそのままやってしまう。そうですね。バレてない、常にそんなもん大丈夫やろって思ってしまう。<笑>でも火鍋美味しいですよね、あれね。なんか種類いろいろ選べるし、あの自分でね、あのつけだれが作れるんですよね。あの組み合わせで。20種類ぐらいある具材で、うん、ドリンクバーみたいな感じね、はいはいはい、あれも少年がやっぱりドリンクバーなんか混ぜ,混ぜたい生き物やから、はいね、そう子供さんがいても全然楽しめると思いますよ、うん、そちらはどこでんですかこれ大阪のね、えー、と新今は心斎橋ですね心斎橋とか本町ですね仕入れが大体本町っていうところですねでもう皆さんも言ったらこういう業界の方々は集まってやっておられますのでそうそうクリスマスですけれどもなんかクリスマスの思い出とかありますか何歳ぐらいかなもう多分8歳とかそれぐらいだったかな78歳の頃やってるんですけどある日まあまあ外にプレゼントだったんです外に、うん、と物干しのところにかけてあるみたいなはいはいはいなんかちゃんとしたクリスマスプレゼントじゃなくてあ,あの袋じゃなくて、はいはい、なビニール袋白いビニール袋みたいなのに入っててほう子供心にあなんか普通の袋だなみたいなはいはいはいなんかでもなんか親はなんかあれプレゼントじゃないみたいな感じではいはいはいはいあじゃあちょっと見てみようっつって見たらなんか見たことあって<笑>これなんか持ってたやつだなと思って<笑><笑>まあ多分その時聞いたんかだなでも、うん、気遣いながらも多分聞いたと思うんですよねこれなんか見たことあるなみたいなはいはいはい、まあ、親的にはこうもらって大して遊んでないから、うんうんうん、あの大事にしろよ的な意味も込めてああもう一回<笑>前年のクリスマスに来たやつがもう一回来たっていうのがあって<笑>俺が悪いんだけどなんかそう,そうかーとか言いながら結局まあねそれその年のプレゼントそれ<笑>それ,<笑>えそれはわざとなんですかその言ったらあのーうん、ほんまに大事この今までお前が持っとったやつを大事にしろよっていう意味で渡したのか、うん、それともこれやったらバレへんやろうと思って、うん、新しいプレゼントしてごまかそうとしたのかあそれもちょっとあったんじゃないかな<笑>それが建前としてなんか大事にしろまあ大して遊ばねえくせにもう新しいの欲しがんじゃねえ的なはいはいはいはいはいどっちの思いも混在してのそのねなるほどねそうちょっとあれはちょっとえ<笑><笑>でもまあほんまにあのクリスマスの話でなんかエピソードありますかっていうのを聞いたのも、うん、まあ僕も一応準備してたわけですよ、うん、まあ今からその話を聞いてもらうんですけど、はいはい、あの最初に言っときますけど、うん、ただしその僕の話を聞いた後の感想は、うん、ほぼ同じやな。<笑>って言うと思います<笑><笑>なるほど今それを聞いてあこれもしかするとあるあるなのかもしれんと思って僕クリスマスのプレゼント僕が多分中学校2年生ぐらいの時に、うん、その頃ちょうどゲームの全盛期、うんはいはいはい、言うたら、えっと、僕らの時代やったらあのゲームボーイアドバンスあーはいはいはいでもポケモンとか、うん、ドラクエとかね、うん、ひたすらやってたわけですよで、今でも忘れもしない、ゲームボーイアドバンスって、なんかこういう、なんかちょっとね、長方形の、ちょっとここ、角が、ちょっとなんか、丸ってなってて、うん、で、僕はその時はね、クリアブルーみたいなんで、はいはいはい、あの、中がスケルトンで見えてて、うん、機械が見えてて、ちょっと薄ブルーみたいな、あったやつだったんですよ。うん、で、僕はそれをずっとやってて、ポケモンとドラクエを。うんうんで、まあ、それはもう、言ったらリビングに置いてたんですよね、ずっと。はいはいはい、でも、なんかクリスマスの夜、うん、まあ、普通にイブで朝をパッと起きて、うん、あんまりその中学2年生まで来ると、うん、あのー、プレゼントは基本、親と一緒にとか、うん、おもちゃいいって、もう自分の好きなもの選ぶ、うんはいはい、もうわざわざ頭の上には置かへん。うんうん、小学校の時はまあ置いてたんですけど、はいはい、まあ置かへんのやけど、その時はパッと起きて、うん、なんかわーって眠いなーと思って、枕元見たら、うん、綺麗に梱包されて、うん、袋に入ったのが置いてあったんですよ。うんうんうん、えと思って、うん。これ何やろうと思って。うん、でも、まあ、重さ、パッと乗ったら、まあまあ重い。うん
これええやつやんか。で、めっちゃテンション上がって、で、ガーって開けたら、パーって、ほんまにちゃんと紙袋に入って、包装紙でシールついてて、パーってあったら、まあ、まあ、ゲームボーイアドバンスやった。<笑><笑><笑>ちゃんと綺麗に箱に入ったゲームボーイアドバンス、うん、<笑>えっと思って、うん、<笑>俺こう持ってるけど2台その時僕はあ二2台目やおやしサプライズで買ったから俺が使ったゲーム機とか、うん、わざわざそんな覚えてなくて、うんうんうん、2台目こうて持ってるよかぶってるやん、うん、何しとんねんと思って<笑>あでもまあこれ誰かにあげたりとか売ったりできるかなみたいなんで、うんうんうんまあ、ラッキーぐらいに思ってて、うん、ちょっとえもう。って言ってまあ、自分のゲームアドバンス探しに行こうと思ってビリビリにパーって行ったら自分のゲームアドバンスがやっぱりなくて「うん、えあれ?」みたいな「<笑>あ俺のゲームアドバンスな<笑>って言って、うん、で言ってその,そのリビングに家族いたんですけど、うん、あのパッて見たら<笑>見たらうちの兄貴社長がめちゃくちゃニヤニヤしてて<笑><笑>ニヤニヤしてて「うん、いやお前わかるやろ」って言われて。言ったら、まあ、ほんまに僕の使ってたゲームアドバンスを僕が買ったわざわざそのゲームアドバンスの箱に入れて包装までして袋に入れて兄貴が置いてた<笑>手の込んだ手の込んだ意味やからいたずらをその年だけされて<笑>ようそのやる気になったなと思って<笑>これはすごい手込んだいたずらやだいやそこまでやるかと思って社長は大人側<笑>、まあ、2個上やったからそうですねだからその時多分高校,高校生とかやったのかな向こうは多分本人覚えてるかどうか知んないですけど、うんうん、僕それがマジで腹立った<笑>ちょっと腹立つ腹立ったまあよう見たら全然その箱とかもあの箱角潰れてたりとかしてるし<笑>なんなら現場でもパッて開けた瞬間に僕しか貼ってないシールとか,か<笑><笑>裏パッて見たら裏パッて見たら<笑>普通にシール貼ってたなってほぼ同じやまでしょ、これ<笑>。<笑>この現象前もあったそう、ほぼ同じ。<笑>ほら、社長がそんなことあったんや、忘れてたわ、ね。<笑>やられた方は覚えてない,覚えてないんだよ。じゃあ、ほんまその1年だけですからね、なんかそれやったの。意味わからん。<笑>毎年や、まあ、でも毎年やってたらさすがにバレるか、ね、その年だけやったから。で、こうやってね、社長が見ることによってね、あの、もう、あ、こいつ仕事してへんないなっていうのがバレるって。<笑>オンラインショップで全国どこでも盛り上げたい動画の概要欄に URL を貼っておりますのでぜひご覧ください。